అవుతాం అలాగే మేము విచారలేకపోతారు చాలా ఏం చేస్తుంటారంటే నేను ఆ ఫ్లష్ ట్రేడ్లో ఉన్నానండి అంటారు బస్ చాలా సింపుల్గా అదేదో గొర్రెలు అమ్ముతారు అన్నట్లు నా శరీరం నమ్ముకుంటాను సార్ ఇది వాళ్ళు చెప్పి ఆ దేశానికి వాక్య పరిచయానికి పిలిచారు సో మామూలుగా వాక్య పరిచయం కోసం రిలీజియస్ ఫీస్ అప్లై చేస్తే ఇవ్వనన్నారు ఢిల్లీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇవ్వం పొరపాటు నా కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవడానికి వీల్లేదు అన్నారు ఇది నాకు ఇచ్చినటువంటి మాట అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అన్న మీరు వచ్చేసేయండి విజిటర్గా వచ్చేసేయండి మీరు లోన్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎలాగో సీక్రెట్ చేసేసే కాదు మనం వాక్యం చెప్పుకుందాం అన్నారు వెళ్ళిపోయాను విజిటర్ వీసా పెట్టుకొని డబ్బులు కట్టేసి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళితే ఏడు నిమిషాల్లో నాకు వీసా ఇచ్చేసారు పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేసాను యుక్రెయిన్లో దిగంగానే స్టాంప్ వేసారు ఇచ్చేసారు అయితే నేను వెళ్ళిపోవచ్చు బయటకన్నా లేదు నీతో మాట్లాడాలన్నా రెండు గంటల సేపు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు నేను వేస్తున్నాను నన్ను నేను వాళ్ళ దగ్గర నిజం చెప్పకూడదు చెప్పితే అక్కడికక్కడ నన్ను ముక్కలు ముక్కలు గోహేస్తారు ఇంగ్లాండ్ ఎందుకు వెళ్ళావు మూడు సార్లు అన్న నేను దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళాను అంటే చాలు దే అనగా చాలు దూ అని పొరుస్తాను బస్ కాబట్టి అది అది దేవుడు అలాంటి ఏం వర్తించవు అందుకని నేను సరదాగా తిరగడానికి వెళ్తాను వెళ్ళానంటే నా మనసు నాకు చెప్పుకోదు అటు ఏదో మధ్యస్థంగా నేను మిత్రులతో మాట్లాడటానికి వెళ్ళాను వాళ్ళతో కొన్ని రోజులు గడపాలని వాళ్ళు కొన్ని నీతి మాటలు చెప్పాలని ఇట్లా అటు ఇటు కాకుండా చెప్పుకుంటూ వచ్చి అయిపోయి రెండు గంటల సేపు నన్ను అడుగుతా ఉన్నాను వాళ్ళు చెప్పి మొత్తం ముగ్గురు బయటకు వెళ్ళారు చిన్న గది అవతల రెండు కుర్చీలు అవతల మూడు కుర్చీలు అది పరిస్థితి వాళ్ళు మూడు కుర్చీలు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా అని అటు చూసి నేను టేబుల్ చైర్ మధ్యలో గ్యాప్లో టక్క మన మోకరించి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టు ప్రభా ఈ దేశాన్ని నువ్వు తీసుకొచ్చావు ఈ దేశంలో నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను లోనకి వెళ్ళేటట్లు చే వాక్యం అందించేటట్లు చే చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చాం ఇది జస్ట్ ఇలా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా తలుపు తీసుకున్న సౌండ్ వచ్చింది టక్క మన లేచి ఏం తెలియనట్లు కూర్చున్నా ప్రార్థన ఆమెను వేసినామలో అవి ఏం లేవు చిత్తీసాను లేచి కూర్చున్నా అర్థం ఆవండి ఆవండి ఒకసారి వేసినామలో పూర్తి చేస్తాను ఏం లేదు కూర్చుని ఓకే రియల్ ప్రేయర్కి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉండదు ఎవడన్నా నెలల్లో మునుగుతున్నా అనుకో సర్వం అవుతాడు ఆయన దేవా సర్వశక్తి పైన దేవా నేను నెలల్లో మునుగుతున్నాను నన్ను పైకి లేవు ఏ స్నామంలో అడుగుతున్నాను అడుగుతాడు ఎవడన్నా గుర్తుపెట్టు రియల్ ప్రేయర్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ రియల్ బిగినింగ్ ఆర్ ఎ రియల్ ఎండ్ ఇట్స్ ఇన్స్టాంట్ ఇట్స్ ఇన్స్టింక్చువల్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ హార్ట్ హృదయంలోంచి వస్తుంది సో అలా ప్రార్థన చేశా తక్కు మంది కూర్చున్న అతను వచ్చి నా భుజం మీద చేసేసాడు ఎవరు సెక్యూరిటీ ఆఫీస్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నాం అని అన్నాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు జవాబు చెప్పాలి కదా ఇలా తలకా బేకెత్తా ఎత్తితే ఆ మూల కెమెరా కనబడింది నాకు దేవుడు నా బుర్ర ఫాస్ట్గా పనిచేసేట్లు చేశాడు హాఫ్ ఎయిర్ సెకండ్లో అర్థమైపోయింది ఈడు ఏమైంది అని అడిగాడు అంటే కెమెరాలో చూశాడు నేనేం చేస్తున్నాడు నేనేం చేయట్లేదంటే అబద్ధం అబద్ధం ఆడుతున్నాడని నేను వెనక పంపించవచ్చు నేను ప్రార్థన చేస్తానంటే ఏ చేస్తాను ఏం చెప్పా అప్పుడు నేను ఒకటే ఒక మాట అన్నాను సార్ కొంచెం టెన్షన్ అనిపించి నా హృదయాన్ని నిబ్బరపరచుకోవడానికి మోకాళ్ళ మీదకి దిగా అన్న ఇది నన్ను ఐఎమ్ నీలింగ్ జస్ట్ టు బ్రింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఎ కంపోజిషన్ ఇది నన్ను ఐ వాంట్ టు కంపోజ్ మై సెల్ఫ్ వాడికి అర్థమైంది లేదు నాకు తెలియదు సరే పద బయటికి అని అన్నాడు కాదు ఒకటి కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత గేటు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నా చెవులో అన్నాడు నువ్వు ఏం చేసావో నాకు తెలుసు సరే పో ఆయన పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేసాడు అయితే ఒక్క మాట నేను చెప్పగలను యుక్రెయిన్ అనే దేశానికి గత ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల్లో బయట దేశం నుంచి వాక్యం అందించడానికి ఒక్కడు కూడా వెళ్ళాల 26 years ago. And I don't want to go to the port. 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 It's a lot of fun. I'm going to go to the port. Because I don't want to go to the port. 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 I don't want to go. ప్లెయిన్ విజిటర్ వీసా బస్ దేవుడు చూసుకుంది ఇట్స్ గాడ్ ఆ సర్వోన్నతుడితో నీకు లింక్ ఉంటే ఎవ్వరికీ నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు 
దానియాల్ భయపడలేదు సర్వోన్నతి లింక్ ఉంది కాబట్టి షడ్రక్ మెషక్ అబెద్ నగో భయపడలేదు సర్వోన్నతులతో లింక్ ఉంది కాబట్టి దావీదు భయపడలేదు సర్వోన్నతులతో లింక్ ఉంది కాబట్టి జోసఫ్ భయపడలేదు సర్వోన్నతులతో లింక్ ఉంది కాబట్టి పౌలు పేతులు భయపడలేదు సర్వోన్నతులతో లింక్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కనెక్షన్ విత్ ద డివైన్ నువ్వు ఎవ్వరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మాంచెస్టర్ ఇంగ్లాండ్లో మాంచెస్టర్ అంటే చిన్న పాకిస్తాన్ అంట మాంచెస్టర్ అంటే నేను చిన్న పాకిస్తాన్ మాంచెస్టర్ యొక్క మేయర్ ముస్లిం వాటి కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్ కంట్రీ ఎక్కువ శాతం చర్చిలు మాస్కులు అయిపోయినాయి మాంచెస్టర్లోని ఇంగ్లాండ్లో ఒక రాష్ట్రం అది మాంచెస్టర్ అక్కడ ఒక ముస్లింతో డిబేట్ పెట్టారు ముస్లింతో నాకు లైవ్ వచ్చింది ఆ డిబేట్ రెండు గంటలు ఆరు నిమిషాలు డిబేట్ అయిపోయింది డిబేట్లో అర్థంగా ఓడిపోయాడు మనోడు ఎంత ఓడిపోయాడు అంటే అరిచేశాడు నా మీద ఈయన అన్ని నేర్చుకొని వచ్చేసాడు మాకు టైం లేదన్నాడు అంతకంటే ఇంకేం చెప్పాలి ఆయన అన్న మాట ఇది ఈయన అన్ని నేర్చుకొని వచ్చేసాడు మాకు టైం లేదు అని అన్నాడు అప్పుడు మధ్యలో మీడియా అన్నాడు నీకెప్పుడు టాపిక్ చెప్పానో ఆయన కూడా అప్పుడే చెప్పాను అన్నాడు నీకెంత టైం ఉందో ఆయన కూడా అప్పుడే టైం ఉంది పైగా ఆయన పరాయి దేశం నుంచి వచ్చారు నువ్వు ఈ దేశంలో ఉన్నావు టైం లేదు అనొద్దు చెప్పొద్దు చెప్పలేదు అనొద్దు నీకెప్పుడు చెప్పావు ఆయన కూడా అప్పుడే చెప్పు ఇద్దరికి ఒకేసారి టైం ఇచ్చి అయితే ఇది కాదు విషయం అయిపోయిన తర్వాత భోజనాన్ని కూర్చున్నప్పుడు నాకు ఒకడితో కబురు పెట్టి పంపించాడు ఏం పెట్టాడు తెలుసా ఇది పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న ఊరు ఊర్లోకి వచ్చేయండి ఎక్కువ మారుతున్నాం ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళవు తెలుసా డైరెక్ట్ డైలాగ్ దేశం కాని దేశం ఇది ఊరు కాని ఊరు ఇది ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళలేవు తెలుసా అది ఆయన అన్నటువంటి మాట నన్ను ఎవరైతే పిలిచారు సార్ ఇలా అంటున్నాడు సార్ అని ఏం భయపడలా వెంటనే అన్నాడు ఎవరైతే కబురు పెట్టాడో అతను అడ్రస్ ఇవ్వు సింగిల్గా వస్తాను నేను అన్న ఎవడైతే ఈ కబురు పెట్టాడో ఆడు అడ్రస్ నాకు సింగిల్గా వస్తాను నేను ఆడు ఎలా చూశాడు వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకన్నా తెలుసా మాట సర్వంతతో నాకు లింక్ ఉంది ఎప్పటికీ భయపడాల్సిన అవసరం ఎప్పటికీ భయపడ దేశం కాని దేశం అవ్వచ్చు నాకు ఎవడో అడిగి తెలియపోవచ్చు నాకు అక్కడ ఎవ్వరు అండ్ లేకపోవచ్చు ఆ ప్రాబ్లం నాకు దేవుడు ఉన్నాడు మీకు మీకు లైవ్ ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ సర్వోన్నతుడితో లింక్ ఉంటే ఆయన యొక్క కాపుతల్లో మనం ఉంటే ప్రపంచంలో ఎవడికి భయపడం ఎవడికి భయపడం అని అన్నప్పుడు జాగ్రత్త వినండి గర్వంగా ప్రవర్తించం మొండిగా ప్రవర్తించం మూర్ఖంగా ప్రవర్తించం కానీ రాజీ పడకుండా జీవిస్తాం రాజీ పడకుండా దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఎవడికి భయపడినోడు మూర్ఖుడు ఉంటాడు ఎవడికి భయపడినోడు పిచ్చోడు ఉంటాడు కానీ సర్వోన్నతి యొక్క నీడలో ఉన్నాడు పిచ్చోడు కాదు సర్వోన్నతి నీడలో ఉన్నవాడు మూర్ఖుడు కాదు సర్వోన్నతి నీడలో ఉన్నవాడు రాజీ పడని జీవితం జీవించేవాడు నీకు రాజీ పడే జీవితం ఉందంటే సర్వోన్నతుడితో నీకు లింక్ లేదని అర్థం ఈ కీర్తన కార్యాలంటే సర్వోన్నతిని యొక్క నీడలో మేమున్నాం రెండో మాట ఆయన ఉపయోగించింది ఏంటంటే సర్వశక్తి మంతుడు సర్వోన్నతుడు అంటే ఏంటి సర్వశక్తి మంతుడు అంటే ఏంటి ఈ రెండింటికి విభేదం సర్వోన్నతుడు అంటే హోదా స్టేటస్ సర్వశక్తి మంతుడు అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యత ఎబిలిటీస్ ఇది స్థితి ఇది సామర్థ్యత మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలని చెప్తాను ఈ ఉదాహరణ రెండు ఉదాహరణ చెప్తా ఒకటి కాబట్టి ఒకటైన అర్థం అవుతాయి చర్చికి వచ్చే వాళ్ళకి రెండోది అర్థం అవుద్ది రాజకీయం తెలిసిన వాళ్ళకి మొదటి అర్థం అవుద్ది ఓకే మొదటిది ఏంటి చెప్తాను మన భారతదేశంలో మనుషులందరిలో సిటిజన్స్ అందరిలో నెంబర్ వన్ ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్రపతి ఓకే నెంబర్ వన్ రాష్ట్రపతి అందరికంటే పైన ఉండేవాడు రాష్ట్రపతి కానీ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రపతి వేస్ట్ గడ్ ఆడికి రబ్బర్ స్టాంప్ ఆడికి అందరికంటే పైన కూర్చోబెడతారు ఆడు ఎప్పుడు కూర్చోవాలో కూడా డిసైడ్ చేసేది కింద వాళ్ళే ఎక్కడ సంతకం పెట్టాలో డిసైడ్ చేసేది కింద వాళ్ళే ఏటాల్లో సంతకం పెట్టాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది అందరికంటే పైన ఉంటాడు ఆయనే సర్వోన్నతుడు ఆయనే కానీ ఏం లేని వాడు కీలు బొమ్మ అది రాష్ట్రపతి అయితే మన ఇండియాలో అతి శక్తివంతమైన వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా ప్రధానమంత్రి ఆయన సర్వశక్తి మంత్రుడు ప్రధానమంత్రి ఆయన సర్వోన్నతుడు ప్రధానమంత్రి భారతదేశంలో ఏది ప్రవేశపెట్టాలన్నా సంతకం పెట్టాల్సిన వాడు పైన వాడు 
పైనోడు ఏది సంతకం పెట్టాలన్నా కిందోడు చెప్పాలి వీళ్ళిద్దరూ ఒక్కళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడితేనే పని అవుతుంది ఆయన సర్వోన్నతుడు ఈయన సర్వశక్తి అది విషయం ఇంకొక మాట చెప్తాను మీకు చర్చ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే సర్వసాధారణంగా అంటే ఎక్కడ సంగతి నాకు తెలియదే ఆయన మీరు అస్సలు ఏమనుకోరు ఎక్కడ ఉన్నామండి సర్వసాధారణంగా చెప్పాలంటే రెండు రకాలైన చర్చలు ఉంటాయి కమిటీ నడిపించే చర్చ ఒకటి ఉంటుంది సమస్తము నడిపించే పాస్టర్ ఒకటి ఉంటాడు సమస్తు నడిపించే పాస్టర్ అంటే ఆయనే రాజు ఆయనే మంత్రి అర్థమైందా ఏమి నిర్ణయాలు తీసుకున్న ఆయనే ఏం చేయాలన్న ఆయన ఆయనే పాట పాడతాడు ఆయనే ప్రసంగం చేస్తాడు ఆయనే ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాడు ఆయనే అన్ని చేస్తాడు కానుకలు కూడా ఆయన పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఈ కొన్ని సంఘాలు అలా నడుస్తూ ఉంటాయి ఓకే కొన్ని సంఘాలు ఉంటాయి అవి కమిటీ నడుస్తాయి కమిటీ నడిపించే సంఘాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే స్టేజ్ ఎక్కేదంతా కూడా పాస్టరే కానీ ఎక్కిచ్చేది కమిటీ నువ్వు ఎక్కరా అంటే ఎక్కాలి దిగరా అంటే దిగాలి ఇది చెప్పరా అంటే చెప్పాలి ఇది చెప్పద్దరా అంటే చెప్పాలి చెప్పకముందు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పిన తర్వాత వాయింపు సరసాధన బాగా అర్థం అవుతుంది క్లిక్ అవుతుంది సో కాబట్టి సర్వోన్నతుడేమో పాస్టర్ సర్వశక్తిమంతుడేమో కమిటీ సో అప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో అర్థం కాదు పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో ప్రైజ్ రోడ్రదా స్తోత్రం నాదే ఎవరైతే కమిటీ ఆయన ఇది పరిస్థితి తాత ఓకే కానీ మన దేవుడు తా గొడవలేదు ఆయనే కమిటీ ఆయనే పాస్టర్ ఆయనే రాష్ట్రపతి ఆయనే ప్రధానమంత్రి ఆయనే రాజు ఆయనే మంత్రి ఏం చేయాలో డిసైడ్ చేసేది ఆయనే ఎలా చేయాలో ఆలోచించేది ఆయనే కాబట్టి మహోన్నతుడు ఆయనే సర్వశక్తి మంతుడు ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు అంటే ఏం చెయ్యాలంటే అది చేసేస్తాడు అంతే ఆయన కొట్టేది లేదు ఒక నడగాల అని ఏమి లేదు సార్వభౌమ అధికారము కలిగిన వాడు సార్వభౌమ అధికారం తనకి ఆలోచన చెప్పగలిగిన వాడు ఎవడో ఇది మనం ఆయన గురించి ఆయనకి కౌన్సిల్ ఇవ్వగలిగేవాడు ఎవడు లేడు అందరికంటే పైన ఉన్నవాడు ఆయన అన్ని శక్తులు ఆయన ఉన్నాయి సర్వశక్తి మంతుడు అనే మాట బైబిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మళ్ళీ అబ్రహాం దగ్గర వాడారు ఈసారి ఇంకెవరో చెప్పలేదు సాక్షాత్తు దేవుడే చెప్పాడు ఏ నేపథ్యంలో చెప్పాడంటే డెబ్బై ఐదు ఏట అబ్రహాం తేవన్నాడు అంటే అబ్రహాం నీకు ఒక కొడుకుని ఇస్తాను రా అన్నాడు అంటే అబ్రహాం ఓ పదేళ్ళు లాగాడు ఇక ఆగలేక షారా మాట విని హాగర్తో కొడుకుని కన్నాడు కన్న తర్వాత అటు షారాకి బాధే ఇటు అబ్రహాంకి బాధే ఈలోగా వయసు అంతా అయిపోయింది అబ్రహాంకి తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చినాయి ముసలోడు షారాకి దగ్గర దగ్గర తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ముసలిది ఇక ఈమె తల్లి అవ్వలేదు ఆయన తండ్రి అవ్వలేడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వచ్చి అయ్యా నువ్వు తండ్రి అవ్వలేని స్థితికి వచ్చావు ప్రైజ్ ద లాడ్ నువ్వు తల్లి అవ్వలేని స్థితికి వచ్చావు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏం ప్రైజ్ ద లాడ్ తల్లి అవ్వలేని పరిస్థితి అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమన్నా చేస్తే అది నా పనే అంతకుముందు చేస్తే మీ పనే ఉండేది ఆ మేమే కష్టపడి కన్నాం అని ఉండేవాడు ఇప్పుడు నేను కష్టపడతాను కూడా ఏం లేదు అక్కడ కాబట్టి ఇస్తే నేను ఇవ్వాలి అది లేదు ఇస్రాయలీలకి పితామహుడు ఇస్సాకు అద్భుతం ద్వారా పుడితే మన రక్షకుడైనటువంటి యేసు అద్భుతం ద్వారా పుట్టాడు అందుకే ఇస్సాకి ఏసైకి ఒక విధమైనటువంటి పోలిక ఏంటి తెలుసా ఏసయ్య కన్యక్కు పుట్టాడు ఇస్సాకు చేతక అని తల్లికి పుట్టాడు రెండు అద్భుతాలే బోత్ ఆర్ మెడికల్ మెరకల్స్ ఆమెకి స్త్రీ ధర్మం ఆగిపోయింది మంత్రి సైకిల్ ఆగిపోయింది ఆమెకి ఈస్ట్రోజన్ పామ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు అబ్రహాము ముసలోడు స్పామ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కానీ వాళ్ళు కొడుకుని కన్నారు ఐజక్ ఈజ్ ఎ మెరకల్ బేబీ ఏసయ్య ఏ విధంగా మెరకల్ బేబీయో బట్ స్టిల్ ఐజక్ తండ్రి అబ్రహాము తల్లి షార స్టిల్ ఎ మెరకల్ నేను ఒప్పుకుంటా ఇట్స్ ఎ మెరకల్ బట్ విత్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఆ విషయం ఆలోచన దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి మాట ఇది ఆది కాండం పదిహేడో అధ్యయం ఆది కాండం పదిహేడో అధ్యయం అబ్రహాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్లు వాడైనప్పుడు యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిని నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడిపై ఎండుము నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిని నా సన్నిధిలో నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడిపై అంటే ఏంటి తెలుసా అబ్రహాము ఇప్పుడు దాకా ఎగస్ట్రాల్ చేశావు కానీ ఎగస్ట్రాల్ చేయకుండా నేనేం చెప్తానో చెయ్యి అది అనమాట అర్థం 
నేను సర్వశక్తిమంతుడు నువ్వు నాకేమి హెల్ప్ చేయక్కర్ నేను చేస్తా నువ్వు ఆహారం తెచ్చుకొని దాన్ని తెచ్చుకొని దీన్ని తెచ్చుకొని దేవుడికి ఏదో హెల్ప్ చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ ఏమో అవసరం నేను చేస్తా నా మీద పూర్తిగా ఆనుకో నేను సర్వశక్తిమంతుని ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ రెండు టైటిల్స్ ఆయన మహోన్నతుడు అందరికంటే పైన ఉన్నవాడు ఇంకెవరికి భయపడకర్లా ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన ఏం కావాలంటే అది చేయగలదు ఈ రెండు టైటిల్స్తో మన దేవుడు ఏంటో అర్థం అవుతుంది ఈ రెండు టైటిల్స్ చూసినప్పుడు ఒక భయం కలుగుతుంది సార్ అంత టాప్ మనిషి అంత గ్రేట్ టాలెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనల్ని పట్టించుకుంటాడంటారా మన స్థాయికి వస్తాడంటారా అందుకే మూడో టైటిల్ అవసరం మూడో టైటిల్ ఏంటి తెలుసా దేవుడు దేవుడు అంటే ఎవరు దేవుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారు దేవుడు అని ఒకరిని పిలవాలంటే నీకు ఒక అనుభవం ఉండాలి మండు టెండలో గొంతుకి ఎండిపోతున్నప్పుడు చల్లటి మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు దేవుడు కట్టికి చీకట్లో గుంటలో పడిపోయి పైకి ఎలా లేవాలో తెలియనప్పుడు ఆ గుంట దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను పైకి లేపితే ఆడి ముఖం కూడా సరిగ్గా కనబడదు బాబు ఎవరయ్యా ఇలా వచ్చి లేపో దేవుడిలాగా వచ్చావయ్యా దేవుడు ఎందుకయ్యాడు తెలుసా పడున్న చోటకు వచ్చాడు దేవుడు ఎందుకయ్యాడు తెలుసా ఆ మూమెంట్లో ఉన్నటువంటి అవసరతను తీర్చాడు దేవుడు ఎందుకయ్యాడు తెలుసా నిన్ను ప్రశ్నలు వేసి విసిగించలేదు దేవుడు ఎందుకయ్యాడు తెలుసా నీకు ఆ టైంలో సంపూ సంతృప్తినిచ్చాడు దేవుడు అంటే ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాడు విసిగించినవాడు నా చోటుకు వచ్చేవాడు నాకు సమయస్ఫూర్తితో సహాయం చేసేటువంటి వాడు ఆయన నాకు దేవుడు ఆయన సర్వశక్తివంతుడు సర్వోన్నతుడు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చే దేవుడు నన్ను పైకి లేవనెత్తే దేవుడు నన్ను హత్తుకునే దేవుడు నన్ను ఆకర్షించుకునే దేవుడు నన్ను ముద్దు పెట్టుకునే దేవుడు ఈ క్యారెక్టర్స్లోనే హృదయం పులకరిస్తుంది బా మనం నమ్ముకోవాల్సింది ఇటువంటి దేవుడు నా ఇంకేం కావాలి అంటే ఇంకేం కావాలి ఆయన దేవుడు దేవుడు అంటే సహాయం చేసిన వాడు హీ హాస్ హెల్ప్ యూ ఆల్రెడీ ఇంకా నాలుగో టైటిల్ చివరిది యహోవా యహోవా అనేది బైబుల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడికి ఇచ్చినటువంటి పేర్లలో అతి పవర్ఫుల్ నేమ్ అతి పవర్ఫుల్ నేమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రాజుగారు ఉన్నారనుకోండి అశోక చక్రవర్తి లేకపోతే అక్బర్ లేకపోతే నిజాం లేకపోతే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఆ రాజుగారి దగ్గర కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఎవ్వరైనా రాజుగారి పేరు ఉచ్చరిస్తారా చెప్పండి నాకు ఉచ్చరిస్తారా ఎవ్వరు ఉచ్చరచ్చు ఎవ్వరు ఉచ్చరచ్చు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు వస్తున్నారా అని అంటారా అనరు రాజుగారు వస్తున్నారంట రాజుగారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అశోకుడు అర్జునుడు లేకపోతే అక్బర్ వస్తున్నాడని నోటుతో అనరు ఆ పేరు ఉచ్చరించకూడదు అదే విధంగా యూదులు యహోవా అని అనరు ఈ నోటితో అనరు ఆ పేరు వస్తే దాన్ని దాటేస్తారు అనరు నోటితో ఉచ్చరించకూడదు అంత శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు అంత పవిత్రుడు అంత మహోన్నతుడు అది యహోవాకు ఉన్నటువంటి లక్షణం ఆ యహోవాల ఇంకొక భాగం ఉన్నది ఒకటి ఎక్స్ట్రీమ్ హోలీ ఎక్స్ట్రీమ్ సేక్రెడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్ఫుల్ అని అనుకుంటే దానికి ఇంకొక యాంగిల్ ఉంది ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిపెండెంట్ ఆయన మీద ఆధారపడగలం హీఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ నమ్మదగిన వాడు యహోవా నమ్మదగిన వాడు అబద్ధం ఆడనటువంటి వాడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడు మాట ఇచ్చి తప్పుకునేవాడు కాదు యహోవా మనిషి కాదు అబద్ధం ఆడటానికి ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఈ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఒకసారి మన మనసులో అవి మెదులుతే కలిత మహోన్నతుడు సూపర్ హైట్ సర్వశక్తిమంతుడు సూపర్ టాలెంట్ దేవుడు నా స్థాయికి వచ్చేవాడు యహోవా బా పవర్ఫుల్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇవి ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఈ దేవుని యొక్క నీడలో నువ్వు ఉంటే ఈ దేవుని యొక్క కంట్రోల్లో నువ్వు ఉంటే ఈ దేవుని యొక్క హస్తాల్లో నువ్వు ఉంటే ప్రపంచంలో ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ చూద్దాం మళ్ళీ ఆ రెండు వచ్చిన అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మహోన్నతిని చాటున నివసించు వాడే 
సర్వశక్తి నేడన విశ్రమించేవాడు అక్కడ నివసించడం ఇక్కడ విశ్రమించడం మహోన్నతిని చాట నివసిస్తే సర్వశక్తిని నీడలో నువ్వు నివాసం చేస్తావు విశ్రమిస్తావు ఎందుకంటే అది నీ స్టేటస్ ఇది నీ పీస్ సమాధానం ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకున్న దేవుడని నేను యహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను వేర్ ఆర్ యూ సింపుల్ క్వశ్చన్ వేర్ ఆర్ యూ దెర్ ఆర్ టూ ప్లేసెస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో రెండే రెండు జాగాలు రెండే రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవుడి యొక్క నీడలో రెండోది నీడ బయట రెండే దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్మీడియట్ ప్లేస్ మధ్య స్థాయి లేదు మీరు చర్చకు వచ్చే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు బైబిల్ చదివే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు వాక్యం వచ్చిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు క్వైర్ మెంబర్స్ అయి ఉండొచ్చు దేవుని యొక్క నీడలో మీరు లేకపోతే యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రొటెక్షన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రూట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్యూచర్ నీకు భద్రత లేదు నీకు ఫలము లేదు నీకు పరిపూర్ణత ఉండదు ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ అండర్ ద వింగ్స్ అవి యావే యహోవా రెక్కల నీడన ఎవరైతే అక్కడ ఉంటారో వాళ్ళు రెండు ప్లేసుల్లో జీవిస్తారంట తొమ్మిది పది వచనాలు నేను జస్ట్ రిఫర్ చేస్తున్నాను చూడండి తొమ్మిది పది వచనాలు యహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నేను మహోన్నతమైన దేవుణ్ణి నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు నీకు ఈ అపాయము ఏమీ రాదు ఏ తెగులను నీ గుడారమును సమీపించదు ఆయన నీకు కూడా ఆయన నిన్ను కాపలా కాసేవాడైతే నువ్వు ఏ గుణాలంలో నివసిస్తున్నా ఏ ఇంట్లో జీవిస్తున్నా నీకేం కాదు నీకేం కాదు మీకు ఒక మాట చెప్తాను చూడండి ప్రపంచంలో అతి భద్రమైన ప్లేస్ అనుకున్నారు కానీ అది కూడా వాళ్ళని దాచలేకపోయింది మీకు చెప్పాలంటే మీకు సద్దాం హుసేన్ తెలుసు కదా సద్దాం హుసేన్ సద్దాం హుసేన్ మూడు బంకర్లు తయారు చేసుకున్నాడు బంకర్ బంకర్ అంటే భూమి నుంచి అర కిలోమీటర్ లోనకి వెళ్తే ఒక స్క్వేర్ డబ్బా రూమ్ స్టీల్తో తయారు చేసినటువంటి రూమ్ ఎనప రూమ్ ఆ రూమ్లో ఆయన ఉండేవాడు ఎందుకనంటే పై నుంచి బాంబు వేసిన అర కిలోమీటర్ లోతు వెళ్దాం అతి భద్రమైన చోటు శాటలైట్కి తను ఎక్కడున్నాడో తెలియదు జీపీఎస్ సిస్టమ్కి ఆయన ఎక్కడున్నాడో దొరకడు అలాంటి మూడు బంకర్లు కట్టించుకున్నాడు మూడు బంకర్లు అందుట్లో ఒక బంకర్ అతి జాగ్రత్తతో జర్మనీ వాళ్ళతో కట్టించాడు అది ఏ ఊర్లో తెలుసా టెల్ ముఖాయార్ అనే ఊర్లో కట్టించాడు టెల్ ముఖాయార్ టెల్ ముఖాయార్ అనేటువంటి ఊరు అబ్రహాము పుట్టిన ఊరు అబ్రహాము పుట్టిన ఊరు ఊరు అనేటువంటి దాంట్లోంచి వచ్చాడు కదా అది అనమాట ఆ ఊర్లో కింద కట్టించుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా అబ్రహాము పుట్టిన ఊరు కదా అమెరికన్లు క్రైస్తవులు ఇక్కడ బాంబేరు యూదులు అబ్రహాం యొక్క కొడుకులు వాళ్ళు బాంబేరు ఇరాన్ వాళ్ళు ఇస్మాయిల్ కొడుకులు వాళ్ళు బాంబేరు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ బాంబేరు అని అక్కడ వేసుకున్నాడు కానీ సద్దాం హుసేన్ పట్టింది టెల్ ముఖర్లో బంకర్లో ఉన్నప్పుడే అతి భద్రమైన చోటు అనుకున్నాడు అది ఆయన్ని కావలి ఉంచలేకపోయింది ఇట్ కుడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ హెమ్ ఇట్ కుడ్ నా కల్నల్ గడాఫీ చివరికి ఎక్కడ దాక్కోవాల్సి వచ్చింది తెలుసా మురిగ్గుంట్లో దాక్కున్నాడు ఆయన అక్కడ పట్టుకున్నారు కల్నల్ గడాఫీ రోజుకి నలుగురు అమ్మాయిలతో పడుకునేటువంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రోజుకి నలుగురు అమ్మాయిలు కావాలని అరవై నాలుగు సంవత్సరాల ముసలోడు తల కత్తిరించుకోవడానికి లిబియా నుంచి ప్యారిస్ వెళ్తాడు తల కత్తిరించుకోవడానికి అంత మూర్ఖుడు తాను టాయిలెట్ కూర్చునేటువంటిది బంగారం దే తాను తినే ప్లేటు బంగారం తాను పడుకున్న మంచం బంగారం అంత మూర్ఖపు రాజు నన్ను ఎవడో పట్టుకోలేడు అనుకున్నాడు మురిక్కాలలో పట్టుకున్నారు మురిక్కాలు ఒక మురిక్కాలలో దాక్కుంటే బయటికి లాగే చిత్త కొట్టి చంపేశారు వీళ్ళు మహానుభావం ఈ లోక రీత్య అతి భయంకరమైనటువంటి భద్రత కలిగిన వాళ్ళు బట్ దే కుడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ ఇదే ఊర్లో ఒక ప్రముఖ స్పీకర్ నన్ను అడిగాడు ఎలా అంటే మూడు సంవత్సరాల క్రితం జగన్నాథపురంలో నన్ను జనవరి పదిహేడో తారీఖున అటాక్ చేశారు ఇద్దరు కుర్రోళ్ళు కత్తి పట్టుకొని వచ్చి నన్ను లేపేద్దాం అని వచ్చారు అర్ధరాత్ సరే మొత్తానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు దొరికారు కూడా శివకోడు అబ్బాయిలు ఫోన్ లేండి సార్ వదిలేండి అన్న అన్నాను పోలీస్ కేసు కూడా ఎందుకు చదువుకునే పిల్లలు కదా వదిలేసేయండి అన్నాను అయిపోయాను అయితే అది జరిగిన తర్వాత 
ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖు మీటింగ్ జరుగుతుంది నేను స్టేజ్ మీద ఉన్నా ఆయన వస్తున్నాడు స్పీకర్ గారు వస్తూ ఉంటే సరే మొత్తానికి స్టేజ్ మీదకి వచ్చాడు ఆయన నా పక్కన కూర్చున్నాను సార్ మిమ్మల్ని అటాక్ చేశారంట కదా అంటే అవునండి అని అన్నాడు సార్ నేను ఎందుకే సెక్యూరిటీ నిద్ర పెట్టుకున్నాను సార్ ధైర్యంగా ఉంటుంది మీరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా బ్రదర్ పెట్టుకోండి అని అన్నాడు అని అంటే ఏం మాట్లాడతారు సైలెంట్గా ఎందుకులే ఆయన జవాబు చెప్పడం అనుకోండి మా వాళ్ళు నా దగ్గర నుంచి చూస్తాం మీకే సార్ చెప్తుంది మీరు ఎక్కువ కాలం ఉండాలా బాగా వాక్యం చెప్తారు మీరు ఇలా పిచ్చలు విడిగా వెళ్ళిపోతే మీ మీద అటాక్లు ఎక్కువైపోతే కష్టం కదా అని అన్నారు అని అంటే ఆయన ఎంత చూసి నీ బైబుల్లో ఇరవై మూడో కీర్తన ఉందా అన్న అని అంటే ఇరవై మూడో కీర్తన ఉందలేండి అయితే దానికి ఏంటంటారు అంటే అన్ని గాల్లో దీపం పెట్టి దేవా అంటారా అని అన్నారు ఇంకో మాట చెప్పమంటారా మీ వయసుకి ఇది అర్థం అవుతుంది లేదు నాకు తెలియదు కానీ ఇందిరాగాంధీని ఎవరు లేపేశారు తెలుసా ఇందిరాగాంధీ ఎవరు లేపేశారు తెలుసా ఆమె కూడా ఎలాగే ఇద్దరు సెక్యూరిటీలు పెట్టుకుంది ఆడే లేపేశారు నేను ఆడే లేపేయడానికి ఆడే అంటే అండి చెప్పినా ఆడే లేచ్చు పోషణ పండ్రా నేను లేపేయడానికి బెస్ట్ వ్యక్తి ఆడే ఆడి పట్టుకుని నేను లేపేయచ్చు మనవాడు మొహం మీద బ్లడ్ చుక్కలేదు అమ్మ కడుపు లేదు లేదు భద్రత అమ్మ కడుపులో ఇంకెక్కడ ఉంటుందండి భద్రత ఈ లోకంలో అలాంటి లోకంలో నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ సెక్యూర్ అంటే ద వింగ్స్ ఆఫ్ యాభై యహోవా దేవుని యొక్క రెక్కల నేడలు అక్కడుంటే నీకు అద్భుతమైనటువంటి భద్రత రెక్కలు అనే మాట ఉపయోగించినప్పుడు యూతులకి ఇమీడియట్గా తక్కువ వాళ్ళ కళ్ళల్లో మెదిలేటువంటి పిక్చర్ ఒకటే రెక్కలు అనంగానే రెక్కల నీడ అనంగానే వాళ్ళకి మెదిలేటువంటి పిక్చర్ ఒకటే ఏంటి ఆ పిక్చర్ అంటే ఇస్రాయలీలకి చాలా శక్తివంతమైంది ఏంటి అని అంటే మందసం మందసం తెలుసుకో ఓ చెక్క పెట్టి అటు ఇటు రెండు రాడ్లు ఆ చెక్క పెట్టిలో మన్న పది ఆజ్ఞలు ఆరోన్ కర్ర ఇవి ఉంటాయి అర్థమైందా ఈ మందసం అనే చెక్క పెట్టి మీద అది బంగారంతో పొదుకుంటుందిలేండి పైన ఇటొక దేవదోత ఇటొక దేవదోత రెండు రెక్కలలో ముందుకుంటాయి ఆ కింద ఉన్న ప్లేస్ని మర్సి సీట్ అంటారు మర్సి సీట్ అది వాళ్ళకి గుర్తొచ్చేది ఎందుకంటే అక్కడ చెయ్యేస్తే ఆ స్థానానికి వెళ్తే ఇంకా నిన్న ఎవడు ఏం చేయలేదు దట్స్ ద మోస్ట్ సెక్యూర్ ప్లేస్ కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడు ఉపయోగించిన రెక్కల నేడ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాడు రెండు రిఫరెన్స్ మీకు చెప్తాను రెక్కల నేడ అనేది ఒకటి నెగిటివ్ రిఫరెన్స్ ఇంకోటి పాజిటివ్ రిఫరెన్స్ నెగిటివ్ అంటే రెక్కల నేడలో లేరు అని బాధపడ్డది మత్తు స్వార్థ ఇరవై ఆరు ఇరవై మూడు అధ్య ముప్పై ఏడు వచ్చాం యేసు ప్రభుని సిలువ ప్రయాణం తీసుకెళ్లే సమయం అది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ మూమెంట్కి వచ్చేసాడు ఆయన కొండ ఎక్కుతున్నాడు పిస్గా అనేటువంటి కొండ ఆ కొండ మీద ఎక్కేటప్పుడు కింద లోయలు ఎరుసలేము కనబడుతుంది ఎరుసలేము చూసి ఆయన అనేటువంటి మాట ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా ప్రవక్తలను చంపుచుచు చంపుచును నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచును ఉండుదానా కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రింద ఎలాగో చేర్చుకునునో అలాగ నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లు చేర్చుకొని వాళ్ళని ఇంటిని కానీ మీరు ఒల్లక పోతి రెక్కలెత్త పిల్లల్ని పిలుద్దామని రాల నన్ను పొడిచిపోయా తల్లిని పొడిచిన పిల్ల బతుకుద్దా బతకదు తల్లిని పొడిచిన పిల్ల బతకదు మన బతుకులు ఎలా ఉన్నాయంటే దేవుణ్ణి చీకొట్టి యువతలకు వచ్చేసాం ప్రతిసారి పాపం చేసినప్పుడు దేవుణ్ణి చీ కొడుతున్నాను ప్రతిసారి రాజీ పడుతున్నప్పుడు దేవుణ్ణి చీ కొడుతున్నాను రెక్కలను దాటి బయటకు వచ్చేసాం ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ కమిటింగ్ సిన్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద వరల్డ్ పాపం చేసిన ప్రతిసారి నిన్ను నువ్వు లోకానికి అందచెప్పుకుంటున్నావు రెక్కలు నేడం నెగిటివ్గా పాజిటివ్ సెన్స్ లో చెప్పంటారా రూత్ గ్రంథం రెండో అధ్యయనం రూత్ మీకు తెలిసిందే కదా మోయాబీరాలు అనిరా భర్త చచ్చిపోయాడు అత్తగారితో వచ్చేసింది అత్తగారు ఒక మంచి ఆప్షన్ ఇచ్చింది ఇద్దరు కోడలకి అమ్మా నాతో వచ్చి మీరేం చేస్తారు నేను వేస్ట్ దాన్ని వెళ్ళిపోండి అని అంటే రూత్ యమా డైలాగ్ వేసింది నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నేను అక్కడ ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడ చేస్తావు నేను అక్కడ చేస్తా అని విపరీతమైన డైలాగ్ వేసి వచ్చేసింది అత్తగారిని పోషిద్దాం అని కష్టపడి పనిచేస్తున్నాను బోయస్ అనేటువంటి ఆయన పొలంలో పనిచేస్తుంటే బోయస్ వచ్చి ఎవరు అమ్మాయి అని అన్నారు సార్ నయోమి గారు కోళ్ళండి అవునా అరే మరి భర్త చచ్చిపోయాడు కదా అవును సార్ చచ్చిపోయాడు వీళ్ళు మామూలు చచ్చిపోయాడు కదా 
అవును సార్ చచ్చిపోయాడు ఈ మోయా బిరాలు కదరా అవును సార్ మోయా బిరాలు ఎందుకు వచ్చేసింది అక్కడే ఉండిపోతుంది కదా సార్ లేదు సార్ అత్తగారితో ఉందని వచ్చేసింది అంటాడు అవునా సూపర్ రా చాలా గ్రేట్ దేశం కానీ దేశం మతం కానీ మతం వచ్చేసింది అంటే చాలా గొప్ప విషయం అమ్మా ఇట్ర వాసారు ఇట్లా ఇట్రా అని పిలిచాడు రూతిని పిలిచి బోయస్ అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు రెండో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చి యహోవా నువ్వు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చి ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవా రెక్కల క్రింద సురక్షితంగా నుండినట్లు నువ్వు వచ్చినవి ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానం ఇచ్చినని ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చాడు యహోవా రెక్కల కిందకు వచ్చావు నీ దేవుడిని కాదని నీ దేశాన్ని కాదని నీ మతాన్ని కాదని నీ జాతిని కాదని యహోవా రెక్కల కిందకు వచ్చావు రెండిస్తాడు ఆయన నీకు సంరక్షణ ఇస్తాడు నీకు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు సంరక్షణ ఇస్తాడు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు సంరక్షణ ఇచ్చాడు బోయిసిన భర్తగా ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చాడు వాళ్ళ మనోడే ఇస్రాయల్ అయితే రాజు అయ్యాడు ముని మనోడే లోకానికి రక్షకుడయ్యాడు ఈ మా కలంకిత జీవితం అన్యురాలు విధవరాలు పేదరాలు యేసు ప్రభు యొక్క వంశావళిలో ఆయన పేరు వచ్చేసింది ఎందుకో తెలుసా రెక్కల కిందకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ రెండు వచనాలతో నా వర్తమానం ముగించి వెళ్ళిపోవచ్చాను ఇఫ్ ఐ వాంట్ దీస్ టూ వర్సెస్ ఆర్ కంప్లీట్ ఆ రెక్కల కింద ఉంటాయి ఆయన రెక్కల కింద నువ్వు ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ దేవుడు ఆదాం అడిగాడు ఎక్కడున్నావు అని మనోడు చెట్టు చాటుకు వెళ్ళి దాగాడు కానీ ఆయన దాగలిగాడా ఆయన సిగ్గుని ఆపగలిగిందా ఆయన భయాన్ని ఆపగలిగిందా నీ సిగ్గు నీ భయాన్ని ఆపగలిగేది ఆయన రెక్కల నీడలు ఆదాము చెట్టు వెనక్కి వెళ్ళి దాగాడు కానీ దాగు చోటు దొరకలేదు వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని బట్టలు సరి గుమ్మయో లేదు తీసుకొచ్చి మధ్యలో నిలబెట్టి ఈమె వ్యభిచారం పడుతుంటే మేము పట్టుకొచ్చామని అన్నారు వ్యభిచారం చేసే అమ్మాయికి బట్టలు సరిగ్గా ఉంటాయా ఉండవు పబ్లిక్ గా తీసుకొచ్చి పడేశారు తాగటానికి ఏమి లేదు చోటు చుట్టూ రాళ్ళు పట్టుకొని ఉన్నారు ఏసీ రాళ్ళు పట్టుకున్న వాళ్ళు పంపించేశారు ఇక ఆమెకి దాగు చోటు లేదు మైదానం లాంటిది అది గ్రౌండ్ లాంటిది అది మధ్యలో ఉన్నది ఆమె ఏసే ఆమె చూసాడు అమ్మా నిన్ను శిక్షించే వారు ఎవరు లేరా లేరయ్యా దా నేను కూడా నేను శిక్షించను నీ సిగ్గు కప్పుతాను నేను నీ గౌరవాన్ని ఇస్తాను నీ కాపుతలు ఇస్తాను నువ్వు ఎంత పనికి మాలిన జీవితాన్ని జీవించేవా దానివైనా నా రెక్కల కిందకు వస్తే నీ లైఫ్ మారిపోతాయి ఆలోచించుకోండి ఇంతకంటే ఎవరు ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆదా చెట్టు వెనక్కి వెళ్ళాడు దాక్కోలేకపోయాడు గ్రౌండ్ లో ఉంది ఈమె ఈమెకు ప్రొటెక్షన్ దొరికింది ఎందుకో తెలుసా అక్కడ కా కావలి ఉండే రెక్కల్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి దేవుడు రెక్కలు ఎత్తినప్పుడే దాని కిందకి చేరితే మంచిది కొంతసేపు అయిన తర్వాత రెక్కలు దింపేస్తాడు ఆ తర్వాత పరిగెట్టుకొని వస్తానంటే కుదరదు యు కాంట్ కాంట్ దెర్ ఇస్ అ టైం దెర్ ఇస్ అ టైం ఒక చిన్న సన్నివేశం మీరు చెప్తాను రీడర్స్ డైజెస్ట్ అనే ఒక మ్యాగ్జైన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇప్పటికీ కూడా దాంట్లో డ్రామా ఇన్ రియల్ లైఫ్ అని ఒక శీర్షిక ఉంటుంది డ్రామా ఇన్ రియల్ లైఫ్ అంటే నిజ జీవితంలో జరిగే సన్నివేశాలు ప్రతి ఎడిషన్లో కూడా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అది కల్పన కథ కాదు నిజంగా జరిగింది కల్పన కథ కాదు అందుకులో స్టోరీస్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయి తెలుసా ఆల్ఫ్ కొండలలో నలుగురు కొండ ఎక్కడానికి వెళ్ళారు అయితే అందుట్లో ముగ్గురు చచ్చిపోయారు ఆ మంచు కొండలు నాలుగో వాడు కూడా చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు ముగ్గురు చచ్చిపోయారని వీళ్ళకి తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వస్తువు లేదు దొరికే నాలుగో వాడు ఉన్నాడో లేదో తెలియదు పద్నాలుగు రోజులు ఆ మంచు కొండల్లో వాడు బతికేశాడు పద్నాలుగు రోజులు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత ఈ నాలుగో వాడు కిందకు వస్తున్నాడు అతను అడిగారు మీ మిత్రులు లేరు చచ్చిపోయారు మంచు కొండల్లో ఇన్ని రోజులు ఎలా బతుకున్నావు అని అంటే మా మిత్రుడు మాంసం తిని బతికాను అన్నాడు ఆయన వాళ్ళ మాంసం పిక్కు తిన్నాడు మంచు కదా పాడో అందుకే పద్నాలుగు రోజులు బతకగలిగాడు ఇది రామాయణ రియల్ లైఫ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అలాంటి చదువుతా ఉంటే నేను కొగ్గురు పాడుగలుగుతుంది బట్ ఇట్ హ్యాపెన్ జరిగింది అది అయితే అలాంటి సన్నివేశం ఉంది ఇంగ్లాండ్ దేశంలో లండన్ పట్నంలో దంపతులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు బాబు పుట్టాడు ఈ భార్య భర్తల మధ్యన గొడవ వచ్చి భార్య వెళ్ళిపోయింది భర్తే కొడుకుని చూస్తూ ఉన్నాడు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళాడు ఒకరోజు ఏదో కొంచెం తిట్టాడు నువ్వు సరిగ్గా ఉండట్లేదు రాది అని పనికి వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఉత్తరం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు కొడుకు డాడీ నువ్వు నన్ను తిడతావు నేను ఉన్నావు 
మమ్మీ ప్రేమ లేదు నాకు నువ్వు కూడా నన్ను ప్రేమించట్లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాత్రి నేను పెద్ద పడిచుకోలా వస్తాడు లేడని తర్వాత రోజంతా పెన్షన్ పడతా ఉన్నాడు ఈడు రాలేదని మూడో రోజుకి వచ్చేప్పటికి భయం వేసింది ఏదో ఒకటి చేయాలి వీడి గురించి అనుకున్నాడు అనుకొని ఒక కాగితం మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్ రాశాడు ప్రియమైన ఆ బాబు పేరు ఏదో ఆడి పేరు రాశాడు ఆ పేరు రాసి బాబు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నేను నేను తిట్టను నా ఇంటికి వచ్చే అని లెటర్ రాశాడు రాసి చింపాతలు పడేశాడు ఎందుకంటే ఈ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తెలిస్తే బాగోదేమో ఎవరికి చెప్పాడు లేదో ఎలాగా ఈ పేరు బయట పడకూడదు వీడికి ఇన్విటేషన్ వెళ్ళాలి అని ఒక గంట తర్వాత ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది ప్రియమైన కుమారుడికి మీ డాడీ రాయినది ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మమ్మీ లేదని బాధపడద్దు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నేనేదో గ గద్దించానని కోపం తెచ్చుకోదు నువ్వు బాగుపడాలని గద్దించాను ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఇంటికి వచ్చే నిన్ను ఒక్క మాట అను నిన్ను ప్రశ్నించు నేను తిట్టను నువ్వు ఇంటికి రావడానికి కష్టం అనిపిస్తావు పని చేయి రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఊరు మధ్యలో గడాస్ తమ్మ దగ్గరికి వస్తాను నేను వచ్చే పదకొండు గంటలు నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను మీ డాడీ అని ఉత్తరం పెట్టి న్యూస్ పేపర్స్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశాడు సాయంత్రం పావు తప్పు పదకొండు గంటలకి గడియార్ స్తంభం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కొడుకు దగ్గర గడియారం ఉంటుందో లేదో ఆ టైం తెలుసుద్దేనా ఆడికి వెళ్ళేటప్పటికి చాలామంది కుర్రోళ్ళు ఆ స్తంభం చుట్టూ అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు ఓ పది పదిహేను మంది పదకొండు అయిపోయింది పదకొండు ఐదు అయింది పదకొండు పది అయింది కొడుకు రావట్ల చాలా బాధపడ్డాడు అయ్యో కొడుకు రాలేదు న్యూస్ పేపర్ చదివాడో లేదో చదివిన తర్వాత భయపడ్డాడేమో రావడానికి ఇష్టం అనిపించలేదేమో ఇలాంటి ప్రశ్నల వలయంలో వెనక్కి తిరిగి కుర్రాళ్ళు పదిహేను మంది అన్నారు రే బాబు ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నారంటే మా డాడీ న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశారు సార్ అందుకే వచ్చామన్నారంట పదిహేను మంది ఆ సన్నివేశంలో ప్రజలు ఎలా చదువుతున్నారు నాకు తెలియదు కానీ నాకు అర్థమైంది ఒకటే కొడుకు కోసం వేచి ఉన్న తండ్రి నిరాశపడి వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి కోసం ఎదురు చూసినటువంటి కొడుకులు అవకాశం లాగా వెళ్ళిపోయారు అయితే నా బాధ ఏంటంటే ఈరోజు తండ్రి నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు నువ్వు వస్తే దొరుకుతాడు ఆయన రేపు వద్దామంటే టైం అయిపోయింది అంటాడేమ ఆయన నీకు అర్థమైంది ఎప్పుడే రేపు టూ లేట్ ఏమో నీకు రేపు ఛాన్స్ లేదేమో నీకు ఇవాళనేమో అంటే మిమ్మల్ని లేదు ఇమోషనల్ గా బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఎప్పుడైజ్ చేసేసి ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తేసి నా ఇంటెన్షన్ కాదు సీరియస్ గా ఆలోచించు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మనస్థితి రేపు ఉండదేమో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రిపరేటరీ మైండ్ సెట్ రేపు ఉండదేమో ఈ రోజే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఆయన రెక్కల కిందకి మీరు వస్తే భద్రత ఉండదు నా ఈ రెండు వచనాలు ఎంతసేపు చెప్పాడు కదా ఇంకా పద్నాలుగు వచనాలు ఉన్నాయి ఈ లెక్కను ఒంటి గంట అవుద్దేమో అనుకోండి ఒట్టు పావు గంటలు అయిపోతుంది ఎక్కడి నుంచి జస్ట్ చదువుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే రూట్ ఒకటి సెట్ అయితే ఫ్రూట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది రూట్ సెట్ అయితే చాలు ఫ్రూట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అంతే కదా ఫ్రూట్ ఏంటో చూద్దాం వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయన సత్యము కేడమును డాలునే అన్నవి రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకైనను పగడి వేళ ఎగురు బాణమునకైనను చీకటిలో సంచరించు తెగులకైనను మధ్యాహ్న మందు పాడు చేయి రోగమునకైనను నువ్వు భయపడుకుందుము నీ పక్కన వెయ్యి మంది పడినను నీ కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది కూలినను అపాయము నీకి నీ వద్దకు రాదు నీవు కన్నులార చూచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిభాను కలుగును యహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నువ్వు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకుని ఉన్నావు నీకు అపాయమేమి రాదు ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదు నీ మార్గములన్నింటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గుర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించను నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తు పట్టుకుందరు నీవు సంహ సింహములను నాగపాములను తొక్కుదు కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగ దొక్కుదు ఇవన్నీ జరిగిపోతాయి ఎప్పుడు ఆ రెండు ఉంటాయి దీని గురించి పెద్ద శుక్తి చూసేది ఏముంది రిజల్ట్ ఎత్తనం అయిన దాకా నీ పనే ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి ఎత్తనం వేసేవాడు ఆ కొబ్బరి చెట్టు వచ్చిందిరా అని ఆవిడ పెద్ద ఆశ్చర్యపడ్డా కొబ్బరి ఎత్తనం ఎంత కొబ్బరి చెట్టు రాక ఏమో వస్తుంది జామ చెట్టు వస్తుందా రాదు చాలా మామూలే పెళ్ళైన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు గర్భం వచ్చిందని ఆవిడ ఆశ్చర్యపడరు రాకపోతే ఆశ్చర్యపడతాడు అవునే కదా మామూలే పెద్ద విషయం ఏముంది కాబట్టి నువ్వు దేవుని రెక్కల నీడలో ఉంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అయితే మీకు ఒకటి రెండు విషయాలు మీకు చెప్తాను చూడండి ఏంటంటే దేవుని రెక్కల నీడలో ఉంటే మనకి అపాయాలు ఉండవు అని కాదు జాతరం అపాయాలు ఉండవు అని కాదు మనల్ని అటాక్ చేసేవాడు ఉండడు అని కాదు మనల్ని ఎదిరించేవాడు ఉండడు అని కాదు 
ఎదిరించే వాళ్ళు ఉంటారు అపాయం ఉంటాయి కానీ ఏ అపాయంలో కూడా నువ్వు పడిపో దానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏడవ వచ్చి నీ పక్కన వెయ్యి మంది పడినను నీ కుడి ప్రక్కన పది వేల మంది కూలిన నువ్వు ఒక్కడో ఉన్నా నీ మీద పదివేల మంది పడినా నీ మీద ఊరంతా దొమ్మెత్తి వచ్చిన నీకే బాధ లేదు ఇది మామూలుగా ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే కొన్ని ఇళ్లల్లో కొన్ని ఇళ్లల్లో ఒక్కదాన్ని చేసి ఒక్కడిని చేసి అందరూ గై 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 అని పడతా ఉంటారు అప్పుడు అనిపిస్తుంది నాకు ఎవరు లేరు ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్ని అయిపోయాను నేను ఒక్కడిని అయిపోయాను అలాంటి వ్యక్తి దేవుని రెక్కల నీడలో ఉంటే ఎంతమంది గై గై లాడిన నీకేం అవ్వదు ప్రాక్టికల్గా చెప్పు మీ ఆఫీస్లో అందరు నీ మీద గై గై పడతారా నువ్వు వర్క్ చేసే ప్రదేశంలో గై గై మంది మీద పడేవాళ్ళు ఉన్నారా నీ మీద అటాక్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా అటాక్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ నీకేం అవ్వదు పైగా ఏమంటారంటే అపాయం ఏమి నీ వద్దకు రాదు నీవు కళ్ళులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగు నీ కళ్ళతో నువ్వు చూస్తావు భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగు మీకు బైబుల్ నుంచి క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటారా హమ్మాన్ అనేటువంటి ఆయన మన ఎస్పేర్ సమయంలో ఉండేవాడు హమ్మాన్ హమ్మాను యూతులందరినీ మామూలుగా పొడిచి చంపేద్దాం అనుకున్నాడు అయితే ఒకడి మీద ఆయనకి పెచ్చ కచ్చి ఆడి పేరు ఏంటంటే మార్దకాయ మార్దకాయని అందరూ చూసేటట్లు ఉరి కంబం ఎక్కి చంపించాలని డెబ్బై అడుగులు పెద్ద స్తంభం తయారు చేయించారు అక్కడ ఉరేస్తే మొత్తం అందరూ చూడొచ్చండి అది మనోడు చేయించారు మార్దకాయ కోసం అయితే చివరికి ఆ ఉరి కంబం మీద ఎవడు చచ్చాడు హమ్మాన్ చచ్చాడు ఆడు చస్తంటే ఎవడు చూశాడు మార్దకాయ చూశాడు నీ కళ్ళారా నువ్వు చూస్తుంటే నీకు అపాయం కలవటం చూస్తాం నీ కళ్ళారు విత్ యర్ ఓన్ ఐస్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఫిబ్రవరి మాసంలో నన్ను చంపేద్దామని ఇద్దరు వచ్చారు మోటార్ బైక్ మీద నేను నా భార్య వెళ్తా ఉన్నాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మేము రోడ్డు కడతా ఉంటే బండి స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది టూ వీలర్ చీకట్లో కనబడట్లేదేమో అని అరుచుకుంటూ దాడుతున్నాను నా ఏపు వస్తా ఉన్నారు అంత దూరం ఉంది ఆ స్పీకర్స్ ఉన్నంత దూరం డోక్ మరి పడిపోయింది బండి చూస్తే ఇద్దరు ఉన్నారు బాగా దెబ్బలు తగలు వాళ్ళని ఆటో ఎక్కించి పంపించేశాను దగ్గరలో విద్యానగర్లో ఉన్న ఆసుపత్రి తర్వాత రోజు పొద్దున్న ఆ రోజు రాత్రి నన్ను గద్దించాడు దేవుడు రే వాళ్ళు నీ తమ్ముళ్ళు అయితే అలా వదిలేస్తారు అని బాబా తప్పు అయిపోయింది రేపు పొద్దున్నే వెళ్తానని పొద్దున్నే వెళ్ళా పళ్ళు తీసుకొని ఇద్దరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు కొట్లు గిట్లని కట్టేసి బాబు సారీ రాత్రి వెళ్ళిపోయాడు పర్లేదు లేదు సార్ అన్నారు ఏం పేర్లు అంటే చెప్పట్లేదు చెప్పండి ఆ బాబు అంటే వాడు ఏడుస్తున్నాడు ఏ బాబు నొప్పి ఎక్కువైంది అన్నాడు అంటే అవును సార్ అలాగే ఉంది అన్నాను ఏంటి చెప్పాను అంటే మేము కిరాయి రౌడీ అన్నాను సరే ఏమైంది అన్నా మాకు ఐదు వేలు ఇచ్చారు సరే ఏమైంది చెప్పాను మాకు ఐదు వేలు ఇచ్చింది మీకు వాళ్ళు అనుకుంటామని సార్ కానీ ఎగ్జాక్ట్ కాదు వాళ్ళు ఇరిగి నా ఎరగల అయిపోయి నేను చూస్తుంటే లైవ్ నా కళ్ళారం చూస్తుంటే కాళ్ళు ఇరిగా వాళ్ళు వచ్చింది నా కాళ్ళు ఎరగొడతాను పైగా దానికి డబ్బులు ఐదు వేలు తీసుకున్నాను డబ్బులు ఇచ్చి కొట్టించుకోవడం అంటే ఇదే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇంతకంటే ఎవరు చెప్తాడు అండి ఎందుకంటే ఎవరు చెప్తాడు ఇంతకంటే ఇంకే ఉది ఇంకే ఉదాహరణ ఇవ్వాలి సార్ మీకు ఇంకే ఉదాహరణ ఇవ్వాలి ఇంకెవరు చెప్పాలి మీకు ఎంత చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను నమ్మ పోతే అసలు మీరు అసలు మనుషులైనా చీవి నెత్తి ఉందా మీకు అసలు పశువులు అని ఇంకేం చెప్పండి మీరు ఇంకెలా చెప్పండి మీకు ఎలా చెప్పండి ఆలోచించండి యుక్రెయిన్లో జీవితం మొత్తసారి సోర్ తిన్న వాళ్ళు తప్పడబా చేతులు ఎత్తేశారు జీవితాలు ఇచ్చేయడం రెడీ అయిపోయారు మీరు ఎన్నిసార్లు అంటారో పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు వస్తారు పెద్ద పోటీగాళ్ళు మీ తొక్కల జీవితంలో మార్చి మార్పు కూడా రాదు ఎందుకు ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు ఆలోచించండి ఎంతకంటే ఆడిస్తాడు ఎవరన్నా అరే పడతారు రా మనుషులు నీకేం ఆదో వస్తారు పది మంది రానే నువ్వు నిలబడే నా మీద ఆధారపడే నేను చూసుకున్నాను కదా అది ఆయన అనేది సినిమా మీకు రక్తి కట్టించాలంటే జాగ్రత్త సినిమా రక్తి కట్టించాలంటే అంటే చాలా టెన్స్ మూమెంట్ రావాలంటే హీరోయిన్ చుట్టూ యాభై మంది ఉండాలా అర్థమైందా ఆమెను ఆల్రెడీ పడేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు వస్తే హీరో బాగుంటుంది ముందే వచ్చేస్తే ఏమన్నా తక్కువ హీరోకే లాస్ట్ మినిట్ దాకా ఉండాలంటే ఏసుప్రభు లాస్ట్ మినిట్ కాదు లాస్ట్ సెకండ్ లో వస్తాడు మీకు ఎగ్జాక్ట్ సీన్ చెప్పాలంటే ఇస్సాగిన ముడుగు పెడిచాడు ఎవరు అబ్రహం కత్తి పైకి లేపాడు అర్థమైందా ఆ టైంలో ఎంత ఇమోషనల్ గుండు ఉంటాడు కొడుకుని లేపేస్తున్నాడు సొంతగా ఆయన అది పరిస్థితి అలాంటి టైంలో కత్తు ఊపుతుంటే ఆపు అన్నాడు ఆయన అక్కడ ఆ టైంలో టెన్షన్ పడితే ఏమంటే లేచేవాడు కింద 
ప్రతి విషయం అంతకంటే సస్పెన్స్ ఎక్కడైనా ఉంటుందండి తక్కువ ఏ సినిమాలో ఉంటుందండి ఆ సస్పెన్స్ ఎక్కడ ఉన్నట్లు ఎక్కడ ఉండదు అది విషయం ఏసీ మన జీవితంలో సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు ఎప్పుడు ఊహించిన విధంగా షడ్రక్ మషక్ అభ్యర్థి అయితే అయిపోయింది లేడు అనుకున్నాడు వాళ్ళు వచ్చారు బయటికి ఎంటుకు మొక్క కూడా కాలేదు వాళ్ళే మనోడు వాసన చూసారు గవ్వ కుక్కలాగా ఏం కాల అది మన దేవుడు చేసేది అగ్ని తీయుడు కాలకుండా చేస్తాడు సింహాలబోన్ తీయుడు తినకుండా చేస్తాడు జైలు తీయుడు గేట్లు పగిలేటట్లు చేస్తాడు శత్రువు తీయుడు ఆ లేచేటట్లు చేస్తాడు మీ లైఫ్ లో కూడా అంతే హి వాంట్ రిబు రాత్రి వేళ కలుగు భయమునికైన పగడి వేళ ఎగురు బాణముకైన రాత్రి వేళ కలుగు భయము రాత్రి భయం వేసింది అనుకోండి చీకట్లో ఏం కావాలి మనకే చెప్పండి ఏం కావాలి లైట్ కావాలి వీళ్ళు అర్ధరాత్రి ప్రయాణం చేస్తున్నారు భయంకరమైన విషపురుగులు ఉంటాయి దేవుడు ఏం చేశాడు అగ్ని స్తంభం పెట్టాడు అగ్ని స్తంభం రెండు విధాలుగా పనికి వస్తుంది ఒకటి వెలుగు రెండోది మైనస్ టెంపరేచర్ డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు చలి హీటర్ ఆన్ చేశాడు రాత్రి పొద్దున కోల్ రాన్ చేశాడు మేఘం ఇంకేం కావాలి ఇరవై లక్షల మందికి ఏసీ ఇచ్చాడు ఇరవై లక్షల మందికి హీటర్ ఇచ్చాడు రాత్రి దేవుడు అంత గొప్పడు అందుకని అంత స్పష్టంగా చెప్పాడు రాత్రి అయినా పగలైనా ఏ బయలే దేవుడు చూసుకుంటాడు హీ విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్ దేవుడు మనం అందుకే నాకు చాలా ధైర్యం నా దేవుడి మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది నా దేవుడి మీద నాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నేను చాలా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతాను పదో వచ్చింది నీకు అపాయం ఏమీ రాదు ఏ తెగులు నీ గుణారమునకు సమీపించింది నీ మార్గము నీటిలో నిన్ను కాపాడటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించు నీ పాదములు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుంది ఈ మాట ఎవరో పైకి చేయ తెలుసా లూసిఫర్ సాతను ఎవరి దగ్గర తెలుసా ఏసే దగ్గర ఏసే నా కొండ మీద తీసుకెళ్ళి అయ్యా దూకు ఏ దూకితే పట్టుకుంటా ఉన్నందుగా దూకు ఒకవేళ ఏసే దూకితే ఏమైంది అది దేవదూతలు పట్టుకునే వాళ్ళ కదా పట్టుకునేవాడు కానీ ఇంకోటి కూడా జరిగి ఉండేది ఎవరు చెప్తే దూకడు ఏసా సాతాను అంటే ఎవరు మాట్లాడినట్టు సాతా అన్నాడు అంతకంటే దగ్గు బాజీ పని ఇంకోటి ఉండదా ఉండదు అబ్బా నువ్వాగా దేవుడిని శోధించగల పోవాను ఈ మాటను ఆధారం చేసుకొని ఈ మధ్యన శివశక్తి వాళ్ళు కొన్ని ప్రశ్నలు ఏకం మొదలుపెట్టారు ఏమన్నా తెలుసా కొంతమంది పాపం అమాయక పాస్టర్లను పిలిచి మార్కు సువార్త పదహారు వచ్చిన చివరి కూడా వచ్చిన చదివించి మీరు పావులు పట్టుకుంటారంట విషాన్ని తాగుతారంట మీకేం ఆపద అంట ఇప్పుడు పట్టుకుంటారా పావుని ఇప్పుడు తాగండి విషాన్ని అని అన్నారు ఒకవేళ నన్ను అక్కడ పెడితే నేను రెండు ఆన్సర్లు ఇస్తాను ఒకటేమో మర్యాద ఆన్సర్ ఇంకోటేమో దెమ్మ తిరిగే ఆన్సర్ ముందు మర్యాద ఆన్సర్ ఇస్తాను సార్ పట్టుకుంటే దేవుడు కాపాడతాడు దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా కాలంలో ఎవడైనా దూకాడు అనుకోండి సావడానికి ఆడు అరవడు ఆడు చచ్చిపోతాడు కాలంలో ఎవడైనా పడ్డాడు అనుకోండి ఆడు అరుస్తాడు అని రక్షించేవాడు అంటాడు దోకడానికి పడ్డానికి తేడా ఉందా ఉంది అక్కడ బైబిల్లో ఉన్నది దోకడం గురించి కాదు పట్టం గురించి ఈ దోకడం అది పట్టం కాబట్టి దూకితే ఉండదు సాయం పడితే ఉండదు సాయం ఇది మొదడు దాంట్లో సెకండ్ పార్ట్ అది మా దేవుడు చెప్తే చేయాలి నువ్వు చెప్తే నేను చేసేది ఏముంది నేను చేయి ఇది సాఫ్ట్ ఆన్సర్ కొంచెం కిరాక్ ఆన్సర్ చెప్పండా ఇప్పుడు ప్రతి మతంలో కూడా మనకి దేవుడు కాపాడుతాడు ఏది ఉంది కదా ఇప్పుడు హైందవ మతంలో ఒక్కొక్క వర్గానికి ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్కి ఒక దేవుడిని పెట్టారు ఒక డిపార్ట్మెంట్కు దేవుడు లాగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సరస్వతి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంతకీ లక్ష్మి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ అంతా కూడా గణపతి మినిస్టర్స్ వేరు వేరు మినిస్టర్స్ పెట్టారు కదా ఓకే ఇప్పుడు గణపతి గారు మీకు సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు అర్థమైంది కదా ఒక ఇంట్లో కోటి రూపాయలు పెట్టి ఇంటికి తాళం వేయకుండా గణపతి గారు బొమ్మ పెట్టేస్తే అయిపోద్దా చీకల పోనే చేస్తావా ఏ నమ్మకం లేదా ఆయన మీద ఏ చేయడా మన వేస్ట్ కదా కళ్ళు కనబడవా ఆయనకి చెప్పదా మనం అసలు విపరీతంగా వేసేయచ్చు కొంచెం బుర్రపాయ చావా ఉపయోగిస్తే ఎవరికైనా వచ్చు షాప్ ఎక్కడ పరిస్థితి అది సాతం అడి తెలివి వెళ్ళాడు పన్నెండు వచ్చిన దగ్గర ఆపాడు పదమూడు వచ్చిన చదివితే అలా ఉండదు నీవు సింహములను నాగపాములను తొక్కుదు కొదమ సింహములను భుజంగములను అనగదొక్కుతా కరెక్టే రా నేను వచ్చింది అందుకని అంటాడేసా నువ్వే నాగపామి నేను దొక్కుతారు రే తొక్కడం కానీ వచ్చింది 
అని అంటాడు అందుకే పన్నెండు అయిపోయాడు అది తెలిసి పదమూడులో వేస్తారు ఈ పదము మూడు నుంచి పదమూడు దాకా పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు పదిహేను సార్లు నీవు 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 అనేది కనబడుతుంది ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అంటే దేవుడు ఫిఫ్టీన్ కైండ్స్ ఆ ప్రామిసెస్ ఇస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ కైండ్స్ నువ్వు చేసిందల్లా ఆయన రెక్కల కిందకు వచ్చి ఫిఫ్టీన్ కైండ్స్ లైవ్ లో జరిగేటువంటి ప్రామిసెస్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ త్రీ వర్సెస్ చదివేసి నేను ముగిస్తాను ఓకే పద్నాలుగు పదిహేను పదాలు అతను నిన్ను ప్రేమి నన్ను ప్రేమించున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించాను అతను నా నామం నెరిగిన వాడు కనుక నేను అతన్ని కనపరచాను అతను నాకు మొర్రపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చాను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండదు అతన్ని విడిపించి అతను గొప్ప చేసాను దీర్ఘాయువు చేత అతన్ని తృప్తిపరచదు నా రక్షణ అతనికి చూపించదు అక్కడ నీవు 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 పదిహేను సార్లు ఉంది మూడు నుంచి పదమూడు దాకా పద్నాలుగు నుంచి పదహారు దాకా నేను 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 ఆరు సార్లు ఉంది నేను నేను ఐ ఎమ్ ప్రామిసెస్ ఇవేమో అష్యూరెన్సెస్ అది లైఫ్ ఇది ఫ్యూచర్ అది ఫెయిత్ ఇది హోప్ పక్క స్విచ్ చేస్తే లైట్ వెలుగుద్ది ఏ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి స్విచ్ చేస్తే ఫ్యాన్ తిరుగుద్ది ఏ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి గోప మీద కొడితే కళ్ళం నీళ్ళు వస్తాయి ఏ నొప్పి ఉంది కాబట్టి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ నా మీద విశ్వాసం వస్తే ఇవన్నీ జరుగుతాయి మూడు విషయాలు చెప్తాను అన్ని జరిగేంటారు ఒక్కొక్క వచ్చిన నుంచి ఒకటి పదమూడు వచ్చిన అతను నన్ను ప్రేమించున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించను తప్పించను రిమెంబర్ దట్ వర్డ్ తప్పించను తప్పించింది అనే మాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పట్టేసుకున్నారు ఎవరు ఎక్కడో పడిపోయావు ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయావు అక్కడి నుంచి తప్పిస్తారు తప్పించేవాడు ఆయన పదిహేను వచ్చిన అతను నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతను ఉత్తరం ఇచ్చాను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండదు తప్పించేవాడు ఆయనే తోడుగా ఉండి నడిపించేవాడు ఆయన సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ దీర్ఘాయు చేత నేను అతన్ని తృప్తిపరచను తప్పించటం బాధలో ఉన్నప్పుడు తృప్తిపరచడం బాధలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నడిపించేది తోడుగా ఉండేది బాధలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత తృప్తిపరిచేది ఒక స్టాటస్కి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ తప్పించేవాడు ఆయనే తోడుగా ఉండేవాడు ఆయనే మనల్ని తృప్తిపరిచేవాడు ఆయన ఆ గాడ్ is an awesome god a god is an almighty god a god is a loving god a god comes to the level where we are manam ekkada unnamo aa sthayi ki vache atundi devu idantha cheppin tarata my final question is this inta cheppane devudu gurinchi aa devudni nee devudu ga cheskunnava aa devuni rakkala needalo nu unnava if you are not please ఆలోచించండి ఇంతకంటే ఎవరు వివరిస్తారు ఇంతకంటే ముద్దుగా ఎవరు చెప్తారు ఆయన అంటున్నాడు రెక్కలు చేపాను రేపు ఇంకా నేను చేపనేమో నీ విషయంలో దిస్ మైట్ బి ద ఫైనల్ మూమెంట్ వాట్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్ తలంచండి కన్ను మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంది మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు దేవుడు యహోవా ఆయన రెక్కల కింద ఎవరైతే ఉంటారు నీ మీద వెయ్యి మంది వచ్చిన నీ పక్కన పదివేల మంది కూలిన పగల ఎండల దెబ్బ భయంకరంగా ఉన్న రాత్రిపూట వెన్నెల దెబ్బ భయంకరంగా అయినా విషపురుగులు చుట్టూ ఉన్న నిన్ను సంహరించాలని ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా ఆయన నిన్ను తప్పిస్తారు నిన్ను తప్పిస్తారు ఏ తెగులు నీకు రాకుండా కాపాడతాడు నిన్ను కాపాడతాడు నిన్ను నడిపించే దేవుడు నీకు తోడై ఉండే దేవుడు ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచేవాడు ఆయన త్రీ క్యారెక్టర్స్ తప్పించేవాడు తోడై ఉండేవాడు తృప్తిపరిచేవాడు మై ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీ మనసులో నేను ఆయన రెక్కల కింద ఉన్నానా ఒకవేళ లేను అని అనిపిస్తే చిన్న ప్రార్థన చేస్తారా మనసు లోతుల్లోంచి ఎసయా నీ రెక్కల నీడలోకి నన్ను చేర్చుకోవా నీ రెక్కల నీడలోకి నన్ను చేర్చుకోవా నీ రెక్కలతో నన్ను కప్పవా నేను వస్తున్నాను నీ రెక్కల కిందకి ప్లీజ్ వేసేయా ప్లీజ్ నన్ను కప్పవా నా చుట్టూ భయాందోళనలు చాలా ఉన్నాయి ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి రెడిక్యుల సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి డీమారలైజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి 
నన్ను అణగదొక్కాలని నన్ను హీనపరచాలని నన్ను నాశనం చేయాలని చాలామంది చూస్తున్నాను నీ రెక్కల నీడల్లో నేనుంటే నాకు భద్రత ఉంటుంది నాకు రక్షణ ఉంటుంది నాకు తృప్తి ఉంటుంది ఏసయ ఈ రాత్రి నీ రెక్కల నీడలోకి నేను వస్తాను ఏసయ ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను నేను తలంచి కళ్ళు మూసుకోండి ఆ టైంలో హృదయంలో లోతులు వీళ్ళు ఎవరిన ఏసే రెక్కల కిందకి ఈ రాత్రి రావాలని అనిపించిందా ప్రార్థన చేస్తారా మీ రెక్కల కిందకు వస్తాను అని అలా మీరు ఎవరన్నా ప్రార్థన చేయడానికి రెడీ అయితే ఇష్టపడితే మీ కుడి హస్తాన్ని ఎంతో ఒకసారి చూపించండి మీ గురించి నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తాను ఎసయ నీ రెక్కల కిందకి నేను రావాలని ఇష్టపడుతున్నాను కొంచెం కనబడేట్లేదు సిగ్గుపడద్దు బీ కోల్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీజస్ చేతులతో వాళ్ళు దించే ప్రార్థన చేసుకున్నాను మా దేవా మా ప్రభా నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం మీ రెక్కల నీడలో మాకు సంరక్షణ ఉన్నది మీ రెక్కల నీడలో మాకు ప్రతిఫలం ఉన్నది ప్రభా ఈ రాత్రి ఎంతమంది అయితే ప్రభా సర్వశక్తుని యొక్క నీడలో మహోన్నతిని యొక్క దాగు చోటులోకి వచ్చారు వారి ఎవరికైతే నువ్వు దేవుడు అయ్యావో ఎవరి దేవుడు యహోవావో వాళ్ళు ఇంకా దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రాత్రి వారికి ఆ నిశ్చేతను అనుగ్రహించి మనం అడిచిన భయాలను తొలగించండి ఆందోళనను తొలగించండి తృప్తినివ్వండి తోడుగా ఉన్నావు అనేటువంటి భరోసా ఇవ్వండి ప్రభు మహిమ కరిగిన జీవితం జీవించడానికి కృప చూపించుకోండి ఈ వాక్యాన్ని మా జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని వేసే నామలో ప్రార్థన చేయొచ్చు నా తండ్రి ఆమె చొక్కని రీతులు వివరించి మనకు అతి పండు ఉంచి